அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிற புத்தகத்தோட பெயர் கோடுகள் இல்லாத வரைபடம் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் எழுதிய கட்டுரை தொகுப்பு இது ரொம்ப ஸ்பெஷலான நூல்னே சொல்லுவேன் என்ன ரீசன்னால் நமக்கு எப்பயும் ட்ராவல்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் வரலாற்று ரீதியான ட்ரா ட்ராவல் பண்ணவங்க ட்ராவலர்ஸ் யாத்ரீகர்னு சொல்கிறார் இவர் அவங்கள பற்றியான ஒரு குறுந்தகவல்களாக ஒரு கட்டுரைகளாக அடங்கியிருக்கு இந்த நூல் வந்து ரொம்ப முக்கியமான நூல் ஏன்னு சொல்லுவேன்னா ஒரு ட்ராவல் பிடிக்கிறவங்க அதேமாதிரி ஹிஸ்ட்ரி ரொம்ப பிடிச்சவங்க அடுத்த கட்டமாக எ எதை படிக்கலாம் எந்த மாதிரி நூல்கள் படிக்கலாங்கிறதுக்கு நூல்கள் அறிமுகமும் இதில் நிறையா இருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது இதோட முதல் கட்டுரையாக வந்து மார்க்கோ போலோவின் நெடுப்பயணம்னு சொல்லிட்டு மார்க்கோ போலோ அவரை பற்றியான கட்டுரை தொகுப்பு இவர் வந்து வெனிஸ் நகரில் பிறக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு 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 பிரபலமான ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் இதில் தான் குடும்பத்தில் தான் பிறந்திருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவங்க குடும்பம் வந்து எப்படின்னா அவங்க அப்பா மாமா இவங்கெல்லாம் வந்து பயணம் மேற்கொள்வாங்க பயணம் மேற்கொண்டு வேறு வேறு நாடுகளுக்கு போய் அந்த வணிகங்கள் செய்கிற ஃபேமிலியில் இருந்தவர் அதனால் இவருக்கு வந்து பயணம் செய்கிறதுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய வாய்ப்புகள் கிடச்சிருக்கு அப்படி அவர் பயணம் செய்யும்போது அவர் ஃபஸ்ட்டு சீனாவுக்கு போயிருக்காங்க சீனாவுக்கு போகும்போது அங்கே வந்து ரொம் ரொம்ப வருடங்கள் கிட்டத்தட்ட இருபது வருடங்கள் அங்கே இருந்திருக்கிறாரு என்ன ரீசன்னா அப்போ சீன அரசாக இருந்த குப்லா கான் இவர் செங்கிஸ் கான் அவரோட பேரன் அந்த காலத்தில் இவர் பயணப்பட்டு அந்த குப்லா கான் வந்து போலோவை ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுது அவரோட பயண எங்களை பற்றியான விவரிப்புகள் எல்லாமே அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்குது ஏன்னா இவருக்கு நிறைய மொழிகளும் தெரிஞ்சிருக்கு போலோவு அப்போ வந்து இவரை நிறைய பயணம் மேற்கொள்ள செஞ்சு அதன் மூலமாக வர தகவல்கள்லாம் திரட்டிட்டு வந்து குப்லகான்ட்ட வந்து சொல்லுவார் அதுவே அவருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுது ஸோ இவர் இவர் வந்து குப்லகான் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா நீங்கள் நிறையா பயணம் மேற்கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் சீன சீனாலேயே இருங்க இங்கே அப்படின்னு சொல்லி இருபது வருடங்கள் சீனாலேயே தான் இருந்திருக்கிறாரு அவரோட குப்லகான் உதவியின் மூலமாக நிறையா நாடுகளுக்கு கிரீஸ் இந்த மாதிரி நாடுகளுக்கெல்லாம் போயிட்டு அங்கே இருக்கிற நிலப்பரப்புகள் கலாச்சாரங்கள் இதை பற்றியான தகவல்கள்லாம் வந்து சொல்கிறது இவரோட வழக்கம் அதே மாதிரி அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் மார்க்கோ போலோனால் நிறையா சட்டத்திட்டங்கள்லாம் கூட மாறி இருக்குங்கிறத சொல்கிறாங்க ஏன்னா நிலவரி சட்டம் விவசாயிகளுக்கான சட்டம் இந்த மாதிரி சட்டங்கள்லாம் மூலமாக நிறைய முன்னேற்றங்களும் நடந்திருக்கு ஸோ இருபது வருடங்கள் அங்கே இருந்த ஒரு சீனாவில் உப்ளகான் டைமில் தான் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டி அங்கே பரப்பணும் சீனாவில் பரப்பணுங்கிறதுக்காண்டி போலோவை வந்து மார்க்கோ மார்க்கோ போலோவை வந்து வாட்டிகனுக்கு அனுப்பி அங்கே இருக்கிற போப்பை மீட் பண்ணி அங்கே இருந்து ஒரு நூறு முக்கியமான நபர்களை கொண்டு வந்து இங்கே கிறிஸ்டியானிட்டியாக சீனாவில் பரப்புறதுக்காண்டி அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு அப்படி போகும்போது இவருக்குன்னு ஒரு ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு தங்க காயின் மாதிரி அதில் முத்திரை பதிச்ச மாதிரி கொடுத்துருக்குறாரு இவர் எங்கள் நாட்டு தூதுவர் சீன தூதுவர் இவருக்கு உயிருக்கு பாதுகாப்பும் நல்ல மரியாதையும் கொடுக்குமாருங்கிற மாதிரி அது ஒரு அடையாளத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது மூலமாக போயிட்டு வந்திருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நிறைய பயணங்கள் நடந்து அதை அதுக்குரிய குறிப்புகள் நிறையா எழுதியிருக்கிறாரு போலோ அதே மாதிரி இவர் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ஜெயிலையும் வேறு நாட்டில் சீனாவிலேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஜெயிலையும் அடைப்பட்டிருக்கிறாரு அங்கே இருக்கும்போது தான் அவரோட குறிப்புகள் எல்லாத்தையும் நிறையா எழுதி வச்சுருக்காரு ஆனால் இப்போ வந்து போலோ வந்து அப்படி போனதே கிடையாது சீனாவுக்கு அவர் யாரோ போனதை சொன்னதை வச்சு எழுதியிருக்காங்கிற ஒரு குற்றங்கள் இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் அவரோட புத்தகத்தை படிக்கும்போது அது உண்மை இல்லை இவர் உண்மையாகவே போயிட்டு வந்தாருங்கிற அளவுக்கு அவர் எழுதியிருக்கிறாரு அதை கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தியும் சிலது எழுதியிருக்கிறார் ஏன்னா இவர் இந்தியன் பய பயணத்தில் போகும்போது தங்கத்தை திருடும் எறும்புகள் எறும்புகள்லாம் அங்கே இருக்குதுன்னு எழுதியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் யானையை வந்து சாப்பிட்றாங்க மனிதர்கள்ங்கிற மாதிரிலாம் எழுதியிருக்கிறாரு ஸோ இது சிலது மிகைப்படுத்தியும் இவர் எழுதியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஆனால் ஃபைனலாக அவர் குறிப்பில் என்ன சொல்கிறாருன்னா என்னோடய பயணத்தில் மேற்கொண்ட பயணத்தில் ரொம்ப சின்ன பகுதியை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் மீதியெல்லாம் என் மனதில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இறந்திருக்கிறாரு ஸோ இவரோட புக்கு வந்து ட்ராவல் ஆஃப் மார்க்கோ போலோ அப்படிங்கிற புத்தகம் வந்து கண்டிப்பாக வாங்கி படிக்கலாங்கிறத சஜஸ்ஷும் பண்ணுறாரு
அந்த புக்கு த ட்ராவல் ஆஃப் மார்க்கோ போலோ அதே மாதிரி இந்த கட்டுரையில் இன்னொரு புக்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு எப்படின்னா கொப்லா கானுக்கும் மார்க்கோ போலோக்கும் நடந்த உரையாடலை வச்சு ஒரு நாவலாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறார் யாருன்னா ஒரு இட்டாலிய ரைட்டர் வந்து இட்டாலோ கால்வினோங்கிறவர் வந்து புலப்படாத நகரம் அப்படிங்கிற ஒரு நாவல் எழுதியிருக்கிறாரு ஸோ இந்த எஸ்ட்ரா அவர்களுடைய கட்டுரையில் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா அந்த ஒரு கண்டென்ட்டை படிக்கணும்னு ஒரு ஆர்வமாக இருக்கும் அந்த தூண்டுதல் இருக்கும் இப்போ ட்ராவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா இந்த கட்டுரையை படிக்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஹிஸ்ட்ரி பிடிச்சிருந்தாலும் இந்த கட்டுரையை படிக்கும்போது ரொம்ப பிடிக்கும் அதோட அந்த அளவோடு நின்றாமல் அதுக்கடுத்து இதை பற்றியான ஒரு தேடலை நீங்கள் மேற்கொள்கிறதுக்கு அவர் சில புத்தகங்களும் குறிப்புகளும் அங்கே செதற விட்ருப்பார் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு சின்ன ஒரு கட்டுரையிலே ரெண்டு புக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு வந்து த ட்ராவல் ஆஃப் மார்க்கோ போலோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வந்து இட்டாலோ கல்வினா எழுதிய புலப்படாத நகரம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது கட்டுரையில் பார்த்திங்கன்னா இபின் பாதுதாவின் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட்டுரை எழுதியிருப்பார் அதில் வந்து பாதுதாங்கிறவர் வந்து மொராக்காவில் ஒரு கிராம ஒரு பகுதியில் பிறந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாலில் பிறந்தவர் அவர் அந்த பதினாலாம் நூற்றாண்டில் பயணப்பட்டதை பயண குறிப்புகள்லாம் நிறையா அதில் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அந்த காலத்திலே ஆன்மீக யாத்திரை நிறையா போயிருக்கிறாங்க அவர் அந்த மொராக்கோலேருந்து மெக்காவுக்கு வந்து ஆன்மீக யாத்திரையாக போகும்போது அது வருடக்கணக்கான பயணங்களாக இருக்கும் அப்போ அந்த காலத்தில் அப்படி போகும்போது எல்லோரும் பயணம் முடிஞ்சு திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க ஆனால் இவர் வந்து இன்னும் அங்கேயே தங்கி அங்கே வரும் மக்கள் அதோடய நிலப்பரப்பு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற வணிகர்கள் படகோட்டிகள் இந்த மாதிரி மக்களோட இணைஞ்சு அவர் நிறையா பயணப்பட்டிருக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட வீட்டிலேருந்து வெளியே வந்து இருபது முப்பது வருஷம் வெளியவே இருந்திருக்கிறாரு மார்க்கோ போலோவோட அதிகமான வருடங்களும் தூரங்களும் எழுபத்தைந்தாயிரம் கிலோமீட்டர்னு நினைக்கிறேன் அந்தளவுக்கு அவர் வந்து நாற்பத்தி நாலு தேசங்கள் இதெல்லாம் சுற்றி இருக்கிறாரு முக்கியமாக இவரோட பதிவில் என்ன இருக்குன்னா இவர் அந்த பதினாலாம் நூற்றாண்டில் ஒரு ஒரு பகுதியில் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறாரு இந்தியாவில் வந்து அப்போ வந்து துக்ளக் ஆட்சி நடந்திருக்கு அந்த ஆட்சியோட குறிப்புகள் நிறையா இவர் மூலமாக கிடச்சிருக்கு அவர் எந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் அரசர் அவர் ரொம்ப கோவகாரர் அதிக தண்டனை கொடுக்குறவர் கொடுப்ப கொடுக்குறவர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆட்சியில் இவருக்கு வந்து ஒரு நீதிபதி பதவியும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து இவர் எப்படி வெளியே வந்தார் ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது ஸோ பதினாலாம் நூற்றாண்டில் துக்ளக் மன்னராட்சியின் போது இந்தியா எப்படி இருந்ததுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இவரோட குறிப்புகள் வந்து ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்குங்கிறத இந்த கட்டுரையில் தெரியுது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கட்டுரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்பெர்கியூ வாசனியின் சரித்திரம்ங்கிற ஒரு கட்டுரை அந்த கட்டுரையில் வந்து நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற அஞ்சரை பெட்டி நமக்கு பார்க்க சாதாரணமாக இருக்கலாம் அதனால் அதில் இருக்கிற அந்த வாசனை பொருட்கள் பட்டை லவங்கம் கிராம்பு முக்கியமாக மிளகு இந்த மிளகு காண்டி தான் கிழக்கிந்திய கம்பெனியை உருவாயிருக்குன்னா பாருங்களேன் ஏன்னா அந்த காலத்தில் யூரோப் கண்ட்ரியில் மிளகுவோட டிமாண்டு ரொம்ப அதிகமாக இருந்திருக்கு அதுக்காண்டி தான் இந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனியை உருவாயிருக்கு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து டச்சுக்காரர்கள் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களும் போட்டி போட்டு இந்த வாசனை திரவ பொருட்களை அடைவதற்கு நிறையா கடல் கடந்து வந்திருக்காங்க அதில் முக்கியமாக வந்த நா நம்ம நாட்டுக்கு இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து பைபிள்லேயே வந்து அரேபியர்கள் வாசனை திரவங்களை வந்து ரெடி பண்ணி ஈரோப்புக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து இருக்குது அந்த அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த போர்த்துகீசியர்களும் டச்சுக்காரர்களும் போட்டி போட்டு இந்தியா வந்திருக்காங்க இலங்கை இந்தியா இந்தியாவில் முக்கியமாக அதில் வந்து போர்த்துகீசியரில் ஒருத்தர் முக்கியமானவர் வந்து அல்பெர்கியூ அவர் தான் வந்து அங்கேருந்து கிளம்பி இந்தியா வந்து இந்தியாவில் கேலிக்கட்டு கேரளாவில் 
லேண்ட் ஆகி அங்கேயே ஒரு உள்நாட்டு பிரச்சனையெல்லாம் சமாளித்து அங்கே ஒரு ராஜ்யத்தை உண்டாக்கிட்டார் உண்டாக்கி திரும்ப அவர் ஊருக்கு போனோடனே அதுக்கு முன்னாடி ஆப்பிரிக்காலேயும் நிறையா பிடிச்சனால இவரை இந்தியாவுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க இந்தியாவில் காலிக்கட்டில் வந்து பிடிச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஒருடா ஊருக்கு அவரோட நேட்டி போயிட்டு திரும்ப வரும்பொழுது அங்கே நியமித்த ஒரு தலைவனே அவரை தள்ளி வச்சுட்டான் கிளம்பிடு அப்படின்ட்டு ஸோ இது கடுப்பாகிட்டு அவர் வந்து கோவாவை போய் லேண்ட் ஆகி அங்கே வந்து பிடிச்சிருக்கிறாரு அங்கே வந்து நிறைய அரசியல் மாற்றங்கள் எல்லாத்தையும் உருவாக்கி இருக்கிறாரு அப்படின்னா எப்படி மக்களோட மக்களாக கலக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் போர்த்துகீசியர்களும் இங்கே இருக்கிற கோவா பெண்களை வந்து மனைவியாக மணந்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு இதில் வந்து ஒரு நூறு நல்ல விஷயம் என்னென்னா அந்த காலத்தில் இருந்த உடன்கட்டை ஏறுதல் அந்த மாதிரியான மூட நம்பிக்கைகள் எல்லாத்தையும் அவர் அந்த சட்டத்தில் வந்து நீக்கி இருக்கிறாரு அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆனால் அவரோட கோலம் என்னென்னா எப்படியாவது திரு திரும்ப வந்து எப்படியாவது போய் அந்த காலிக்கட்டில் போயிட்டு ரீச் ஆகி அதை பிடிக்கணும் அந்த கேரளா அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா கேரளாவில் அந்த மிளக செடியை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டுருக்கிறாரு அதை எடுத்துகிட்டும் போயிருக்கிறாரு அப்போ வந்து கேரளா மக்கள் சொன்னது என்னென்னா நீங்கள் எங்கள் செடியை வேணால் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஆனால் எங்கள் கிட்ட பெய்கிற மலையை உங்களால் தூக்கிட்டு போக முடியாதுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதன் மூலமாக அவர் கேரளாவில் அவ்வளோ ஒரு இது ஆனால் திரும்ப போக முடியல ஸோ இப்படி இருக்கும் பொழுது அவர் ஒரு ஸ்டேஜில் நிறையா கப்பல் பயணங்கள்லேயே இருந்தனால் ரெண்டு மூணு ஆக்சிடெண்ட்டில் தப்பிச்சு ஒரு கடைசியாக ஒரு இதில் இறந்துட்டார் இதுக்கு நடுவில் வந்து வாஸ்கோடகாமா கோலம்பஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து தனியாக பயணம் மேற்கொண்டு இந்தியாவை கண்டுபிடிச்சாங்க உலகத்தில் நிறையா பாதைகளை கண்டுபிடிச்சாங்கிற நியூஸ் எல்லாம் நம்ம பொதுவான வழிகளில் கேட்டிருப்போம் அது பொய்யுங்கிறாரு எப்படின்னா அந்த காலத்தில் ஒரு கடல் பயணங்கிறது நூற்றுக்கு மேற்பட்ட மக்களை வச்சு தான் அதுக்கப்புறம் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட மாலுமிகளும் இருந்து ஆறு மாதங்கள் பயணம் மேற்கொண்டிருக்காங்க ஒரு தடவை பயணம் போகணுன்னா இருபதாயிரம் குடும்பத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையான செலவு எவ்வளவோ அந்த செலவு இங்கே ஆகும் அந்த ரேஞ்சுக்கு பயணம் போயிருக்கு அந்த கடல் பயணத்தின் மூலமாக நிறையா நாடுகள் வந்து பிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் இந்த ஆர்டிக்கலில் ரொம்ப கிளியராக இருக்குது ஆச்சரியமாகவும் இருக்கும் படிக்க அதுக்கப்புறம் இதில் இன்னொரு கட்டுரை வாஸ்கோடாமாக்குன்னே ஒரு கட்டுரை இருக்குது அதை படிக்கும்போது இதை படிச்சுட்டு போக போக இது வந்து கடற்கொள்ளையர்களோட வரலாறு மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாஸ்கோடாகாமா இவங்கெல்லாம் நம்ம பேர் கேட்கும்போது ஒரு பெரிய ஆள் மாதிரி ஒரு ஒரு இது ஒரு வழித்தடத்தை முதன்முறையாக கண்டுபிடிச்சவங்க அந்த மாதிரி நம்மளோட மனபிம்பம் இருக்கும் ஆனால் இது படித்து பார்க்கும் பொழுது அவங்களோட இன்னொரு உண்மையான முகங்கள்லாம் தெரிய ஆரம்பிக்குது எப்படின்னா வாஸ்கோடகாமா வந்து போர்த்துகீசியராக இருந்திருக்கிறாரு அப்போ வந்து அவங்க அப்பா வந்து வணிக வணிகராக இருந்து நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல் வணிகர் அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர் ஒரு ஸ்டேஜில் இறந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்கள வந்து இந்த மாதிரி கடற பயணம் செய்து வணிகம் பொருட்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வரணும் அந்த நாடோட உத்தரவே அதான் நிறைய ஆட்கள் கொடுத்துருவாங்க கைதிகள்லே ரொம்ப பலமான உடல் தகுதி இருக்கிறவங்களையும் கொடுத்துருவாங்க அதை வச்சுட்டு அவங்க கடற்பயணம் மேற்கொண்டு நிறைய நாடையும் பிடிக்கணும் அதில் இருக்க பொருட்கள் எடுத்துகிட்டு வரணும் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்தால் அவங்களுக்கு பதவிகள் தருவாங்க நிறைய சன்மானங்கள் தருவாங்க இந்த மாதிரி இருந்திருக்கப்ப சப்போஸ் அப்படி பண்ணலைன்னா அவங்களுக்கு சிறதண்டனை கொடுத்து கொண்டுருவாங்கிற மாதிரி கூட போட்டிருக்குறாங்க இப்போ ஒரு ட்ராவல் போகிறாங்கன்னா அதில் எவ்வளோ எடுக்குதோ அதில் நாளில் ஒரு பங்கு மாலுமிக்கும் போகுது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு அந்த டைம் வந்து ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாலு கப்பல் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து வாஸ்கோடகாமா வந்து ஒரு கப்பலில் அதில் நூற்றுக்கும் மேலே பணியாட்கள் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்னொரு கப்பலில் பீரங்கி இருக்குது அதில் அவர் தம்பி இருக்கிறாரு அதேமாரி இன்னும் ரெண்டு கப்பல் உணவுப் பொருட்களுக்குனே ஒரு கப்பல் இருக்குது இதேமாதிரி ஆறு மாதம் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு சவுத் ஆப்ரிக்கா போயிட்டு இவங்களோட வேலையெல்லாம் என்னென்னா ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்க அங்கே இருக்கிற பழங்குடி மக்கள் எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிடுறாங்க கொண்டுடுறாங்க முடிஞ்சால் அங்கே இருக்கிறது கொஞ்சம் நல்ல ஆட்கள்லாம் பணியாட்களாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு 
கடத்திட்டு வந்துடுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்படி போனது தான் தென் ஆப்பிரிக்கா அங்கே போயிட்டு இறங்கி அங்கே ஃபுல்லாக கொள்ளையடிச்சுட்டு மக்கள்லாம் அழிச்சிட்டு கிளம்பி வராங்க வந்துட்டு போய் இருக்கும்போது திடீர்னு புயல்லாம் வரும்போது வழி மாறிடுது அப்படி மாறி வந்த இடம் தான் ஒரு வழியாக வந்த இடம் தான் இந்தியாவில் காலிகட் கேரளாக்கு வந்திருக்காங்க அந்த இடத்துல ஒரு குறிப்பு எழுதியிருக்கிற வாஸ்கோடகம்மா அது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அந்த காலத்து ஆயிரத்தி நானூறில் அரசர்கள் எப்படி இருந்தாங்கங்கிறத அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காரு எப்படின்னா இவங்க இறங்கி உள்ளே போகிறதுக்கு அனுமதி கேட்குறாங்க அனுமதி கொடுக்கும்போது உள்ளே போனால் அரசர் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரே ஒரு அங்கவஸ்தரை மட்டும் போட்டு வெற்று உடம்போட உட்காந்துருக்கிறாரு பக்கத்தில் ஒரு வெத்தலை போட்டுகிட்டே இருக்கிறாரு அந்த வெத்தலையை துப்புறதுக்கு வாங்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் பக்கத்துலேயே நிற்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளாக இருந்திருக்கு இவரை என்கொயரி பண்ணிவிட்டு இவரை வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து கப்பலுக்கு உள்ளே விடாமல் ஒரு சிறை மாதிரி சிறை இல்லை கூடாரத்தில் வச்சுட்டாங்க வெளியே விடலை அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்காரு இவங்க வணிகர்னால இவங்கக்கிட்ட நிறையா தங்கம் வைரம் நம்ம ஆட்கள்லாம் தங்கத்தில் தானே இருப்பாங்க அதை க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி கேட்டிருக்கிறாரு அவர் வந்து வாஸ்கோடா மேம் என்ன சொல்லிடுறாரு நாங்கள் அந்த மாதிரி கிடையாது நாங்கள் வந்து வாசனை பொருட்கள் தந்தம் சந்தனம் இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா இதை அதை வந்து பரிசாகவும் கொடுத்துருக்காரு அதை ஏற்றுக்கல அரசர் வந்து ஏற்றுக்கல காண்டாயிட்டார் நீ கிளம்பு அப்படின்ட்டு இப்போ அனுப்பிச்சி விட்டார் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிருக்குன்னா இவர் அதுக்கப்புறம் ஊருக்கு போனோடனே இவருக்கு திரும்ப நிறையா பதவிகள் நிறையா சன்மானங்கள்லாம் தந்திருக்காங்க திரும்ப நாட்டிலேருந்து திரும்ப ஒரு டைம் வரும்போது நேராக இன்னும் நிறையா கப்பல்கள் அதிகப்படியாக இருபது கப்பல்கள் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு நேராக காலிக்கட்டு மைண்டில் வச்சுட்டே வந்திருக்காரு ஏன்னா அங்கே போகும்போது அவருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ஒரு பலாப்பழம் தேனில் டிப் பண்ண ஒரு பலாப்பழம் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து அதில் அதையும் இங்கே குறிப்பில் எழுதியிருக்காருன்னு பாருங்கள் அது மாதிரி பலாப்பழம் சாப்பிட்டதே இல்லைன்ட்டு அவர் திரும்ப கேரளாவுக்கு போகிறாரு அடித்து தூக்குறாரு சாலிக்கட்டை எல்லாத்தையும் கொள்ளடிக்கிறது வழக்கம் போல் மக்கள் அங்கே இருக்கிற நேட்டிவ் மக்கள் எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு அங்கே போயிட்டு கூடாரத்தை போட்டுறது இப்படி தான் நடந்திருக்கு இவர் பத் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் அவருக்கு வந்து வாஸ்கோடகாமக்கு வந்து கே கொச்சினில் இதிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலம் இருக்குது அவருக்கு சிலைகள்லாம் இருக்குது சி சர்ச்சிலாம் இருக்குது அவர் இதில் இது மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் வந்து கோவாவையும் இவர் தான் அழிச்சவர் அங்கே தான் அழிச்சிட்டு முக்கியமாக இவர் வந்து வெறும் வணிகம் மட்டும் இல்லாமல் கிறிஸ்டியானிட்டியும் மதத்தையும் பரப்புறதுக்கும் இவர் போயிருக்கிறாரு ஓகே வாஸ்கோடகாமான்ட்டு ஜென்ரலாக பார்த்தா ஒரு வழித்தடத்தை கண்டுபிடிச்ச ஒரு மாதிரி இருந்தவர் பார்த்தா ஃபுல்லாக படித்து பார்த்தா பெரும் கடற்கொள்ளையர்களாக இருந்திருக்காங்க அது வந்து வணிக பொருட்களை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது மட்டும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அங்கே இருக்கிற மக்களை அழிச்சிட்டு அந்த நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறதுங்கிறதுல தான் அவர் பண்ணுற ஒரு பெரிய தப்பாக இருக்குது அந்த டைமில் அதே போல் கஜினியை பற்றி குறிப்புகள் இதில் இருக்குது அதில் வந்து அல்பர்னின்னு சொல்லி ஒரு கட்டுரை இருக்கும் அவர் யாருனா கஜினியோட படையில் இருந்து வந்தவர் இப்போ ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து வந்த கஜினி படைகளில் இவரும் வந்திருக்கிறாரு பொதுவாக இந்தியாவில் வந்து கஜினி வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினேழு முறை படை எடுத்துகிட்டு வந்து நிறையா கொள்ளை அடிச்சுட்டு போயிட்டாருங்கிற ஒரு வரலாறு இருக்கும் இங்கே ஆனால் இதுவே பாகிஸ்தானில் அவரை வந்து ஒரு 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 போற்றும்படி அவங்கள அவரை வந்து கொண்டாடுறாங்க சமீபத்தில் ஏதோ ஒரு ஏவுகணைக்கு கூட அந்த பெயர் வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு அங்கே கொண்டாடுறாங்க ஸோ இப்போ வரலாற்றில் எது உண்மை அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் வருது அப்போ வரும்போது சில குறிப்புகள் வந்து ரொம்ப இதுக்கு கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுக்குது அதில் வந்து அல்பர்னி அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இது வந்து எந்த ஒரு மத பரப்புதல் அந்த மாதிரி இதுக்காண்டி இங்கே வந்து கொள்ளையடிக்கல ஆக்சுவலாக இது எப்படி வந்திருக்காங்கன்னா ஒரு வணிகத்தின் இதுவும் வணிகம்தான் விளக்கம் போல் வணிகத்துக்காண்டி வந்த இடத்துல போ பொருள் பற்றாக்குறையாக இருக்கும்பொழுது அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி பொருட்களை எடுத்துகிட்டு சர்வேவல்காண்டி எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறாங்க அந்த வகையில் 
அதே மாதிரி கஜினி வந்து ஒரு சன்னி வகை இஸ்லாமியரை சேர்ந்தவர் அவர் வந்து அவரோட வகை இஸ்லாமியர்கள் வீரர்கள்ங்கிறத காமிக்கிறதுக்கும் இது செஞ்சுருக்கிறதா அவர் குறிப்புகளாக போட்டிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அவர் அவர் இங்கே வந்து பல வருடங்கள் இங்கேயே ஸ்டே பண்ணுற அல்பர்னி அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா நிறையா படிச்சிருக்கிறாரு நிறையா நூல்கள் படிச்சுட்டு நிறைய நிறையா பாலி சமஸ்கிருதம் இந்த மொழிகளெல்லாம் கூட கற்று கற்றுக்கிட்டு அதில் மூலமாக நிறையா நூல்களை படித்து அதை அவங்க நாட்டு மொழிகளுக்கு மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சுருக்கிறாரு நிறையா குறிப்புகள் எழுதியிருக்கிறாரு அவரோடதில் பத்தாம் நூற்றாண்டில் இருந்த இந்தியாவோட கட்டமைப்பு அதோட மக்கள் வாழ்வியல் இதெல்லாம் குறிப்புகள் கிளியராக எழுதியிருக்காங்க ஸோ ஆய்வாளர்களுக்கு வரலாற்று ஆய்வாளர்களுக்கு இவரோட குறிப்பு வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருந்திருக்கு அதே போல் துருவ சாகசம்னு ஒரு கட்டுரை அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்த் ஆர்டிக் அந்த வட துருவத்தை வந்து ரீச் பண்ணுறது யார் இதுவரையும் மனிதர்கள் காலடி தடமே படாத இடம் அங்கே போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் பெல்ஜியம் இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ்லாம் நிறையா ட்ரை பண்ணியிருக்கு ஆனால் அது கடைசி வரையும் அங்கே யாரும் போக முடியல நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சாகச வீரர்கள்லாம் போயிருக்காங்க ஆனால் போகிற வழியிலேயே புயல் அந்த பனி புயல் இதனால் வந்து இறந்துடுறாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் தான் வந்து ராபர்ட் பியருங்கிறவர் வந்து இறங்குறாரு அவர் அமெரிக்கர் அவர் வந் போகும்போது நிறைய நாய்களின் துணையோடு போயிருக்கிறாரு மனிதர்களுடைய தான் நாய்கள் வந்து அதை இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி அந்த மாதிரி போயிருக்கிறாரு எஸ்கிமோக்களை வந்து சந்தித்து அவங்கள் துணையோடு போயிருக்காங்க அவங்களோட எஸ்கிமோக்களுடைய வாழ்க்கை முறைகள் மொழிகள் அவங்க சம்பிரதாயங்கள் இதெல்லாமே கூட அவர் நல்லா பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு அது இந்த இதில் தெளிவாகவும் போட்டிருக்கிறாங்க இது ஒரு ஸ்டேஜில் அவர் ரீச் ஆகிட்டார் ரீச் ஆன பிறகு ரிட்டன் வந்த பிறகு அவருக்கு நிறையா மரியாதைகள்லாம் இருந்திருக்கு ஆனால் ஒரு வள சில பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் அவர் போனது வந்து அந்த பீக் கிடையாது அந்த பீக்கு முன்னாடியே ஒரு முப்பது கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து அந்த கொடியை ஊண்டி வந்திருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு அதையும் அவர் ஒத்துக்கிட்டார் இருந்தாலும் அவர் போனது தான் அதிக தூரம் அவரோட வழித்தடத்தை அதுக்கப்புறம் நிறையா பேர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த பயண பதிவுகளை இவரோட புத்தகத்தில் வந்து தெளிவாக இருந்திருக்கு இதில் ஹைலைட்டான விஷயம் என்னென்னா இந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்காக சில கருவிகள் வந்து நிறையா பேர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எஸ்பெஷலி வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்றில் வந்து லிஸ்பன் நகரை சேர்ந்த ஒருவர் வந்து ஒரு பீரங்கி தயாரிச்சிருக்கிறாரு அவர் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காருனா அந்த பீரங்கியில் அந்த குண்டுக்கு பதில் ஒரு மனிதரை சொருகி வச்சு பீரங்க ஆன் பண்ணால் அப்படியே மனிதன் பறந்து போய் அந்த ஆர்டிக் ரீஜியனில் விழுந்துருவான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி டிசைன் பண்ணியிருக்காரு இதுக்கு என்ன ஹைலைட்னால் இதுக்கு ஒரு வேறு ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு டெஸ்டிங் பண்ணாமல் ஒரு உண்மையான அளவே வச்சு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க மனுஷன் தெரிச்சிட்டார் அவ்வளோதான் என் டெட் பாடி தான் விழுந்து இறந்துட்டார் ஸோ இந்த மாதிரி வித்தியாசமான கருவிகள் அதாவது ஒரு பனி பிரதேசம் போனோன்னா அங்கேருந்து நடக்க முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே வந்து பலகைகளை வச்சு குகை குகையாக வச்சு போகிற மாதிரியும் இப்போ ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிள் இல்லாத சில கருவிகள் சில முயற்சிகள்லாம் கூட பண்ணியிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அதாவது ஒரு சாகச பயணத்துக்கு பின்னாடி வரலாற்றுக்கு பின்னாடி பார்க்கும் பொழுது அவங்களோட முயற்சிகளும் அவங்களோட வித்தியாசமான முயற்சிகளும் நமக்கு தெரியுது ஏன்னா இதுவரையும் போகாத காலடி தடம் படாத அந்த ஆர்டிக் ரீஜியனுக்கு போகிறது அங்கே என்னென்ன இருக்கும் என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும்னு தெரிஞ்சும் எப்படி ஆகுங்கிற தெரிஞ்சும் போகிறதும் ஒரு இடத்துல வந்து போட்டிருப்பாரு ஒரு பீக் ரீஜியன் போகிற ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி ஒரு இடத்துல தூங்குவாங்க ராபர்ட் பியரை வந்து தூங்கும் பொழுது நைட்டு வந்து அந்த பனி புயலோட ஓசை வந்து ஏதோ முணுமுணுக்கிற சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் திடீர்னு ஒரு உருவம் கிராஸ் ஆகிற மாதிரிலாம் ஃபீல் ஆகும் நாயெல்லாம் குலைக்கும் இதோடு அந்த பயணம் முடிஞ்சிடணும் அப்படின்லாம் அவர் வேண்டியிருக்கிறாரு கடவுள்கிட்ட அந்த அளவுக்கு அதோட பதிவுகள்லாம் பயங்கர ஆச்சரியமாகவும் சாகசமாகவும் அமானுஷ்யமாகவும் இருக்குது ஸோ இந்த கட்டுரை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு இதேமாரி 
இன்னும் க நிறையா ட்ராவல் கட்டுரைகள் இதில் இருக்குது எஸ்பெஷலி இந்த இது எல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே மேக்சிமம் ஒரு பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்கு அதுக்காக பல நாடுகள் கடந்து பொருட்களை எடுத்துகிட்டு ஆக்கிரமிப்புகள் பண்ணி இந்த மாதிரி தான் மார்க்கோ போலோ கொலம்பஸ் இவங்கெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் முதன்முறையாக வந்து சீனாவில் இருந்து யுவான் சுவாங் அப்படிங்கிற யாத்ரீகர் வந்து அங்கேருந்து கிளம்பி வந்திருக்கிறாரு இவர் வந்து எந்த ஒரு பொருள்கள் ஆக்கிரமிப்பு இந்த ஒரு வணிக நோக்கத்தோடு இல்லாமல் ஒரு அறிவை தேடி ஒரு ஞானத்தை தேடி சீனாவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட அறுநூற்றி இருபத்தி ஒம்போதில் அவருக்கு வந்து ஒரு கனவு வருது கயா புத்த ஞானம் அடைந்த அந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கனவு அதை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பணும்னு சொல்லும் பொழுது யாரும் நம்பலை அது எப்படி போக முடியும் இந்தியாவுக்கு அவ்வளோ தூரம் அப்படின்ட்டு ஆனால் இவர் வந்து ஒரு முடிவோடு போகணும்னு சொல்லி அங்கேருந்து கிளம்பி அவரோட அங்கேருந்து சென் சீனாவிலேருந்து இந்தியா வர்றதுக்குள்ளேயே பல அனுபவங்கள் இதில் இருக்குது இந்த கட்டுரையிலையும் போட்டிருக்கிறாங்க அவர் வழி மாறி போனது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய அனுபவங்கள் இருக்குது அங்கேருந்து இந்தியா வந்ததுக்கப்புறம் புத்தர் நடந்த பாதைகள் வழியாக பல புத் பௌத்த மடாலயங்களுக்கெலாம் போயிட்டு அங்கே இருக்க நூல்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து சீனா மொழியில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதை ஒரு ஸ்டேஜில் அங்கேருந்து கொண்டு போயிருக்கிறாரு சீனாவுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமாக இங்கே வந்து தமிழக மாதிரியும் வந்திருக்கிறார் காஞ்சிபுரம்லேயும் பௌத்த மடாலயங்கள்லாம் இருந்திருக்கு அங்கே வந்திருக்கிறாரு இங்கே வந்து நிறைய மொழிகளையும் சமஸ்கிருதம் சில மொழிகளையும் அவர் வந்து ஃபுல்லாக கற்றுக்கிட்டு அதன் மூலமாக நூல்களை படித்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ வெறும் வணிக நோக்கம் மட்டும் இல்லாமல் ஞான தேடல் அறிவு தேடலுக்காகவும் அந்த யாத்ரீகர்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ இதே மாதிரி எவரெஸ்ட் போகிறதை பற்றி அந்த மலையேற்றத்தை பற்றியும் ஒரு கட்டுரை இருக்குது நியூ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் தான் நியூசிலாந்து சேர்ந்த ஹிலாரிங்கிறவர் தான் ரீச் ஆகியிருக்கிறார் எவரெஸ்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட் டைமு ஆனால் அவர் மட்டும் தனியாக ரீச் ஆகலை நேபாளத்தைச் சேர்ந்த ஷெர்பா இனத்தைச் சேர்ந்த டென்சிங்கிற ஒரு உதவியோடு தான் அவர் ரீச் ஆகியிருக்கிறாரு ஸோ அந்த இன மக்கள் வந்து அதில் ஏறது மலையேற்றங்கள் அந்த பனி பிரதேசத்தில் கையாள்வதில் வந்து நம்ம சிறந்த திறமையான ஆட்கள் ஸோ அவங்களோட உதவியோடு தான் போயிருக்காங்க ஸோ டென்சிங்கோட உதவியோடு தான் போயிருக்கிறாங்க இது இதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து அதுக்கடுத்து ஐம்பது வருஷத்தில் ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் ரீச் ஆகியிருக்காங்க ஆனால் மேக்சிமம் இந்த மக்களோட உதவியோடு போ போயிருக்காங்க இந்த எவரெஸ்ட்டு பற்றி சொல்லும்போது இந்த எவரெஸ்ட்டோட வரலாறையும் இதில் நிறையா சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இந்த எவரெஸ்ட்டோட பெயர் எப்படி வந்ததுன்னா பிரிட்டிஷ் அந்த ஆட்சியின் போது இந்தியா ஃபுல்லாக அந்த நிலப்பரப்பை மெசர் பண்ணுறப்ப ஆரம்பிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு சென்னையில் இருக்கிற பரங்கி மலையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் அப்போ மூணு பேர் நாலு பேர் சம்திங் அந்த மாதிரி மாறி மாறி ஒவ்வொருத்தருக்கப்புறம் வந்திருக்காங்க அதில் முக்கியமான ஒரு ஆள் தான் எவரெஸ்ட் தாமஸ் எவரெஸ்ட் இவர் தான் அதை மெசர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இவர் மெசர் பண்ணல இதுக்கு அடுத்து ஒருத்தர் தான் மெசர் பண்ணியிருக்காரு பட் இவரோட நேமாக அதுக்கு வச்சுட்டாங்க ஆனால் உண்மையாக சொல்ல போனால் அது வந்து ப்ராப்பரான நேம் கிடையாது அது அவங்களே வச்சுக்கிட்ட நேம் ஆங்கிலேயர்கள் நம்ம இந்தியாவின் படி நேபாள நேபாளியர்கள் வந்து அதை சாகர் மாதான்ங்கிற பேர் இருக்குது அவங்க கூப்பிட்றது திபேத்தியர்கள் வந்து சோமலிங்கான்னு கூப்பிடுவாங்க இந்தியாவில் ஜென்ரலாக அது இமாலயா இமாலய இமயமலைன்னு தான் சொல்லுவாங்க இமாலயான்கிறது ஹிம்ங்கிறது பனி ஆலயாங்கிறது வந்து கோவில் ஸோ இது வந்து ஒரு கடவுள் இருக்கும் பனி கோவில்னே வச்சுக்கலாம் பௌத்தர்கள் இது புத்தராகவே கருதுகிறாங்க ஸோ இப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த இனத்து மக்கள் தான் நிறைய அங்கே துணை போகிறாங்க டூரிஸ்ட் மாதிரி கூப்பிட்டு போகிறது கைடு மாதிரி நிறையா இருக்கிறாங்க எஸ்பெஷலி ஷெர்பாங்கிற ஒரு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நேபாளி கிட்டத்தட்ட ஆக்சிஜன் உதவி இல்லாமல் ஒரு வருடத்தில் சாரி பதிமூணு வருடத்தில் பன்னெண்டு முறை போயிட்டு வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னா அவங்க உடல் தகுதி மனத்தகுதியெல்லாம் பார்த்துக்கோங்களேன் இவரை அந்த புக்கில் என்ன எழுதியிருக்கிறாருனா அந்த டென்சிங் அவர் நேபாளியர் என்ன எழுதியிருக்கிறாருன்னா நிறையா முறை நான் போயிருக்கிறேன் 
போகும் பொழுது அந்த அங்கே போகும் பொழுது ஒரு ஒரு தனிமை நிலவும் உடல் ஆரோக்கியமும் முக்கியமாக மனம் திடமும் தேவை இதுக்கு முன்னாடி ஆர்டிக் ரீஜியன் போனப்ப அந்த கட்டுரையிலையும் இதை போட்டிருந்தாங்க ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் மனிதன் வந்து அந்த தனிமையை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாத நிலமை வருது அது நல்லா தெரியுது ஏன்னா ஒரு ஆள் அறவமற்ற திரும்ப வருவோமாங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கோடு போகும் பொழுது ஒரு தனிமையில் இருக்கும் பொழுது அது அது வந்து பெரும் மன குழப்பத்தை உரு உருவாக்குது அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரியுது ஸோ அதெல்லாம் வந்து மீண்டு வர்றதுக்கு நான் புத்தரை வேண்டிப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ இதெல்லாம் இந்த கட்டுரைகள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது கண்டிப்பாக படிங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப வரலாற்றுக்கு பின்னால் இருந்த பயணங்கள் வணிகம் மூலமாகவும் வணிகத்தை தேடி நாட்டை தேடி அதுக்கப்புறம் ஒரு அறிவை தேடி வந்த பயணங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு இந்த போன நூற்றாண்டு உள்ளே வந்த பயணத்தை வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு எப்படின்னா எப்படி சொல்கிறாருனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் சதீஷ்குமாருங்கிறவர் வந்து ஒரு பயணத்தை மேல் மேற்கொள்கிறார் இந்தியாவிலேருந்து ஸோ அந்த பயணம் எப்படி ஆரம்பிக்குது அவர் எங்கே போகிறாருங்கிறத அழகாக எழுதியிருக்காரு இந்த இந்த கட்டுரை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கட்டுரைனே சொல்லுவேன் ஏன்னா அவரோட பயணத்தோட நோக்கம் எப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு சமண குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அதுலேருந்து வந்திருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் காந்தியின் வழியில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வினோபாவை ஃபாலோ பண்ணி அவர் இந்திய பயணங்கள்லாம் மேற்கொண்டிருக்கிறார் வினோபாவா ஸோ அவரால் ஈர்க்கப்பட்ட சதீஷ்குமார் நானும் இந்த மாதிரி உலக அமைதிக்காக அணு ஆயுதங்களை வேணாங்கிறத பரப்புறதுக்காக ஒரு நடைபயணம் நான் உலக பயணமாக செல்ல போகிறேன் ஒரு எட்டாயிரம் மைல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெஸ்டினேஷனை வச்சு அதாவது டெஸ்டினேஷனே வைக்கலாம் சொல்ல போனால் எட்டாயிரம் மைல் போக போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு கிளம்புறாரு அப்போ வினோபாவா சொல்கிறது ஒன்றே ஒன்றுனா நீ கையில் பணம் மட்டும் வச்சுக்காத அதான் என்னோட ஒரே ஒரு வேண்டுதல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதவே ஃபாலோ பண்ணிட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு டெல்லி காந்தி சமாதியிலேருந்து நடக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அவரோட பயணம் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு எளிதில்லைங்கிறத அவருக்கு ரியலைஸ் பண்ணுறாரு ஏன்னா சா கிடைக்கிற இடத்துல கிடைக்கிறத சாப்பிட்றது நில இருக்கிற இடத்துல தூங்குறது இந்த மாதிரி தான் போயிட்டு வந்திருக்கிறாரு இதுக்கப்புறம் ஏன் அவர் எப்படி போனார் அப்போ வந்து பாகிஸ்தான் இந்தியா பிரச்சனை வேறு பெருசாக இருந்திருக்கு அந்த டைமில் பாகிஸ்தானுக்குள்ளே போகும்பொழுது இந்த மாதிரி நிறைய அனுபவங்கள் அதுக்கப்புறம் ஆப்கானிஸ்தான் ஈரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் வழியாக அப்படியே போயிட்டு அமெரிக்கா ரீச் ஆகிருக்காரு கென்னடியோட சமாதியில் வந்து அவரோட தான் முடிக்கிறாரு இதில் நிறைய அனுபவங்கள் இதில் எழுதியிருக்கிறாங்க உண்மையாகவே ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அந்த கட்டுரை அதில் அவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அதில் அவரோட பயணத்தின் முடிவில் அவர் ஒன்று சொல்லியிருப்பார் எப்படின்னா ஒரு பயணம் மேற்கொள்ளும் பொழுது பணம் வச்சுக்காதீங்க அதாவது தனிப்பயணமாக அந்த மாதிரி போகும் பொழுது பணம் வச்சுக்காதீங்க பணம் இல்லாத போது தான் இன்னொரு மனிதனை நீங்கள் நம்ப முடியும் ஆப்ஷனே இல்லை நம்பி தான் ஆகணும் அதேமாரி உங்களுக்கு பிடிச்சது பிடிக்காதுங்கிற அந்த வேறுபாடே இருக்காது கிடைக்கிறது தான் பிடிச்சது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பல மக்களை நீங்கள் நம்பலாம் அதேமாதிரி நிறையா நில காட்சிகளை வந்து நீங்கள் அந்த கண்ணோட்டத்தில் நல்லா பார்த்துட்டு போகலாம் நிறைய அந்தந்த மக்களோட அந்தந்த மண்ணில் நிலப்பரப்பில் வாழ்கிற மக்களின் கலாச்சாரத்தை உங்களால் ரொம்ப பிளண்டாகி அந் பார்த்துட்டு போகலாம் உணர்ந்து போகலாம் ஏன்னா இந்த பணம் கையில் இருந்தால் அது வேறு வேறு ஸ்டபிஸ்டிகேஷனான ஒரு வாழ்வை தேடும் அது இப்படி இல்லாமல் இப்படி இருக்குங்கிறத வந்து சூப்பராக சொல்லியிருப்பார் ஸோ இவரோட புக்கு வந்து பாத்லஸ் டெஸ்டினேஷன் நினைக்கிறேன் அப்படி ஒரு புக்கு வந்து இருக்குது இந்த கட்டுரைகள் எல்லாமே ஒரு புத்தகத்தை சஜஸ்ட் பண்ணி தான் சொல்லிட்டே வருவாங்க அதில் இந்த புக்கு வந்து என் பாத்லஸ் டெஸ்டினேஷனுங்கிறது புக்கு புக்கு சதீஷ்குமார் அவரோட ஆட்டோபயோகிராஃபி தான் இந்த இந்த புத்தகத்துக்குரிய ஒரு இன்ட்ரோ கட்டுரையாக இது இருக்குது இந்த கட்டுரையும் நல்லா இருந்துச்சு 
இதே மாதிரி இன்னும் நிறையா கட்டுரைகள் இதில் இருக்குது ஒரு ஒட்டகச்சி வங்கி எப்படி இந்தியாவுக்கு வந்தது குறிப்பாக சீனாவுக்கு எப்படி போச்சு சீனாவில் அந்த ஒட்டகச்சி வங்கி விலங்கு வந்து எந்த அளவுக்கு பாதுகாக்கப்பட்டது அதாவது அதை எப்படி பார்த்தாங்கன்னா கடவுளின் விலங்குன்னே அதை பார்த்துருக்காங்க தேவலோகத்துலேருந்து இறங்கி வந்த விலங்கு அப்படிங்கிற அளவுக்கு பாதுகாத்து அதை வந்து ஒரு தெய்வீக விலங்காகவே அதை பார்த்துருக்காங்க அதை அதை எங்கேருந்து கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு எப்படிப்பட்ட படைகள் போச்சு அந்த மாதிரி நிறையா டீட்டெயில் இதில் இருக்குது ஸோ இதில் ஃபைனலாக ஒரு கட்டுரை இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கட்டுரைன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி மூணில் நடந்த ஒரு பயணம் யாருனா லுடோவிக் ஹப்லர்ங்கிறவர் வந்து ஃப்ரெஞ்சில் கண்ட்ரிலேருந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட அஞ்சாறு வருஷம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கார் நடந்தே அவரோட பிளான் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ரொம்ப ஒர்க் பண்ணி ஒரு அமௌண்ட் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டாரு அங்கேருந்து அப்படியே லிஃப்ட் கேட்டு ஹிச் ஹைக்கிங் அப்போ பண்ணி பண்ணி அப்படியே ஒரு பதினேழாயிரம் கிலோமீட்டர் வந்து பயணப்பட்டிருக்கிறாரு அதோட அனுபவங்கள் அதில் போட்டிருக்கிறாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அதில் வந்து முக்கியமாக இந்தியாவுக்கு வந்த அனுபவம் இந்தியாவில் என்னென்ன என்னென்னலாம் அவருக்கு பிடிக்கலைங்கிறதையும் ஹைலைட் பண்ணியிருக்காரு அங்கே இருக்கிற லஞ்சம் சுத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரி நிறையா தான் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பார் ரொம்ப சுயநலமாக இருக்கிறாங்க சாதிகள் அதிகமாக இருக்குது ஈஸியாக ஏமாற்றிடலாம் வெளிநாட்டுக்காரவங்க ஏமாற்றிடலாங்கிற ஒரு எண்ணம் இந்த மாதிரி அவர் ஒரு நெகட்டிவான விஷயங்களையும் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு ரியாலிட்டியும் வெளியிருந்து வரவங்களுக்கு அப்படி தானே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பயணப்பட்டிருக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு சில இடங்கள்லாம் வந்து வாகனங்கள் இல்லாத இடங்கிறதுனால இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு மேலேயே சில இடத்துல வெயிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க வெயிட் பண்ணியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் சிலர்லாம் லிஃப்ட்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு எங்கேயோ ஒரு காட்டுக்குள்ளே நிறைக்கி விட்டு போயிருக்காங்க அங்கேருந்து ரிட்டன் வர்றதே அவருக்கு ரொம்ப நாளாக இருக்குது ஸோ அப்படியே கேட்டு கேட்டு மாறி மாறி வந்திருக்கிறாரு இந்த பயண முடிவில் வந்து அவர் வந்து என்னென்னா ஒரு பேட்டியில் வந்து ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கார் நெவர் அகெயின் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டு சொல்லியிருக்கிறாரு ஒரு பயணம் வந்து இதில் வந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு முக்கியமாக வந்து கையில் பணம் இல்லாத பொழுது மனிதர்கள் மேல் ஒரு நம்பிக்கை வரும் ஒரு தனக்கு பிடித்தது பிடிக்காததுங்கிற ஒரு எல்லையை தாண்டி சர்வைவலுக்காண்டி பயணப்படுவோம் அந்த நில காட்சிகளை பார்க்கலாம் அந்த கலாச்சார மக்களோட பிளண்டாகி பயணப்படலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வருது ஸோ கண்டிப்பாக ட்ராவல் பயணம் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறவங்க அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இன்னும் நிறையா வரலாற்று ரீதியாக அதை படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அது சம்மந்தமாக இன்னும் நிறையா புத்தகங்கள் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நூறு சதவீதம் சூப்பர் புக்கு வந்து இந்த கோடுகள் இல்லாத வரைபடம் எஸ்ட்ராமிக்ஸன் புக்கு கண்டிப்பாக வாங்கி படிங்க இது மூலமாக ஒவ்வொரு கட்டுரையும் ஒரு புத்தகத்தை அறிமுகப்படுத்துது பதினோரு கட்டுரைகள் இருக்குது அந்த பதினோரு கட்டுரையிலையும் ஒரு ஒரு புக்கை வந்து அவர் அறிமுகப்படுத்துகிறாரு இதுக்கப்புறம் இது ஒரு துவக்கமாக இருக்கும் இது மூலமாக நீங்கள் அந்தந்த கட்டுரைகளை வந்து வாங்கி அதுக்கு சம்மந்தமான புத்தகங்கள் வாங்கி நீங்கள் படிக்கலாம் ஓகே நண்பர்களே இது மாதிரி இன்னும் சில புத்தகங்கள் இல்லைனா பார்த்த படங்களை வந்து நம்ம பேசலாம் இந்த கண்டென்ட் ஆடியோ கண்டென்ட் ஸ்பாட்டிஃபைலேயும் இருக்குது யூடியூப்லேயும் இருக்குது நீங்கள் கேளுங்க ஓகே இன்னொரு புத்தகத்திலேயோ படத்திலேயோ சந்திப்போம் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்